beautiful launch of SSLV D2 US 07 on a bright sunny morning. Event tracking. Prajwalan or Safalta Poon Uthapan SSLV D2 promo chakiyan ka. Apni Uddisht Kaksha ki or SSLV D2 US 7 mission. We have confirmation from the range operations director of the normal performance of stage 1 which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. Bharat ke azadi ke amrit mahatsav ko darshata Bharat ka ek aur mahatopoorn mission. Din ke ujale mein dur tak dikhai de raha hai. Bahut se darshak aankho dekha anubhav lene yaan upasthit huye hai. Ye apne aap mein avismarni anubhav hota hai. सभी के धड़कन है तेज। शाटो इज़ इन मेन आटो। प्लस वन मिनट। अपार्ट फ्रॉम द लॉन्च बेस रडार्स, टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग स्टेशंस एट शार बैंगलोर ट्रांजम आर करेंटली ट्रैकिंग। जैसे-जैसे यान ऊपर जा रहा है, हम देख रहे हैं, इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं, और यान न The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. Yan apekshet pat ka anukaran karta hua. On your TV screens, the simulation of the flight. The separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ एक शनों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो प्रथम चरण को प्रथक कर दिया जाएगा. Second stage ignited, first stage separated, two C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलता पूर्वक प्रथक कर दिया गया है. The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been This rocket stage with Hello, carbon fiber motor case contains seven point seven tons of HTPB based solid propellant. Ushma Kavachko Prithakar Diagya hai of hum promotion se so satatar second ki duri parachuke hai. अभी ऊंचाई 182 किलोमीटर है तथा सापेक्ष गति 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। The closed loop guidance has been initiated and the payload fairing has been separated. The course correction of the launch vehicle takes place through a feedback loop. Second stage performance normal. SS2 द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ SS2 चरण का प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकेंड का कोस्ट फेज शुरू होगा इस कोस्ट फेज में किसी प्रज्वलन के संवेग से यान चार सौ किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा शार बैंगलोर कंटिन्यू टू ट्रैक ट्रिवेंडम एंड पोर्ट ब्लेयर स्टेशन है डेटा stage action completed द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है तथा कोस्ट फेज जारी है इक्लिस इन कंबाइंड होस्टिंग एंड परफॉर्मेंस इस नॉर्मल इंक्लूडिंग अ कोस्ट फेज ऑफ 138 सेकेंड्स द एसएस टू विल सेपरेट 260 सेकेंड्स आफ्टर इट कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन During the operation of SS2, the launch vehicle would have gained 423 kilometers altitude and 3.3 kilometers per second relative velocity.
वर्तमान में शाह बेंगलोर त्रिवेंद्रम तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित भू ट्रैकिंग स्टेशन यान कर ट्रैकिंग कर हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं कोस्टिंग फेज जारी है ईओएस सेवन उग्र मुख्यतः ऐसे नेतभारों का प्रयोग कर रहा है जो कि माइक्रो सैटेलाइट बस से सुसंगत और भावी उपग्रहों के लिए उपयोगी नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे इसमें मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर तथा स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग जैसे पेलोड लगे हुए हैं ई ओ एस सेवन का कुल भार एक सौ छप्पन के जी है तथा इसका कार्यकाल एक साल का निर्धारित किया गया है कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा तृतीय चरण का प्रचलन शुरू होगा स्टेज सेपरेटेड दर्ड स्टेज एस एस थ्री इग्नाइटेड हैज कमेंस इट्स ऑपरेशन जी हाँ तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है यह भी कभी करीब 104 सेकंड तक चलकर शांत हो जाएगा उसके बाद कोस्ट फेज की शुरुआत होगी तृतीय चरण का प्रज्वलन सामान्य एच टी पी बी बेस्ड सॉलिड प्रोपेलिंट विद लोडिंग ऑफ 4.5 पॉइंट फाइव टन प्रोड्यूस वैक्यूम थ्रस्ट of 160 kilo newtons the stage burns for 104 seconds the is current altitude is 449 kilometers is charan ke ant tak hum 450 kilometer ki uchai tatha 7.24 kilometer prati second ki sapeksh gati prapt kar chuke honge वर्तमान में हम 480 सौ अस्सी सेकेंड आगे आ चुके हैं प्रमोचन से यान की ऊंचाई चार सौ तिरपन किलोमीटर तथा सापेक्ष गति छह दशमलव नौ किलोमीटर प्रति सेकेंड स्टेज एक्शन कंप्लीटेड तृतीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है तथा कोस्ट फेज जारी है प्रेजेंटली द थर्ड स्टेज हैज कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन परफॉर्मेंस नॉर्मल बट हैज नॉट येट बीन सेपरेटेड इट इज अ कोस्ट फेज अलोंग विद स्पेंट स्टेज मास वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल एंड द सैटेलाइट the duration of coast phase is designed according to the mission requirements considering the altitude to be reached and velocity to be attained at the time of injection in the meantime let me tell you about the satellites taking a ride in this mission the primary satellite for this mission eos07 is a micro satellite weighing 156 kg accommodating new technology payloads millimeter wave humidity sounder and spectrum monitoring payload these new technologies when proven will be implemented in future operational satellites the co-passenger satellite janus 1 from usa is a technology demonstrator smart satellite mission based on antares software platform janus 1 demonstrates modular bus and multi tenant payloads with onboard edge computing programmable smart eps sx band sdr vehicle performance normal secure tnc and digital twinning with sas platform azadi sat 2 is a satellite made by space kids 
radio communities, measure radiation levels in space, and demonstrate expandable satellite structure. अभी यान का कोस्ट फेज जारी है यान पूरी तरीके से निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है इस यान में आजादी सेट एक क्यूब सेट है जिसका भार 8 के है इसे 75 फाइव फेमटो एक्सपेरिमेंट्स के लिए विभिन्न नित भार है इन नित भारों को स्पेस के इंडिया द्वारा एकीकृत किया गया है इसमें UHF, VHF, फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं जो कि ध्वनि तथा डेटा दोनों के प्रेषण में सक्षम हैं। तृतीय चरण को पृथक कर दिया गया है यह अंतिम तंत्र वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल या यान को अंतिम अभिवृत्ति तथा गति प्रदान करेगा द वेलोसिटी टीमिंग मॉड्यूल हैज इग्नाइटेड एंड इज करेंटली इंपार्टिंग करेक्ट ऑर्बिटल पैरामीटर्स फॉर द स्पेसक्राफ्ट। सर्वप्रथम हम देखेंगे ईओएस सेवन का अंतक्षेपण ट्रिमिंग मॉड्यूल थ्रस्ट कट ऑफ प्लस ट्वेल्व मिनट सैटेलाइट इंजेक्शन इज द नेक्स्ट अवेटेड इवेंट अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं कुछ ही क्षणों में यूएस सेवन का अंतक्षेपण निर्धारित कक्षा में किया जाएगा द नॉमिनल टाइम ऑफ सेवन हंड्रेड एंड एटी फाइव सेकेंड पास द लॉन्च इज शेड्यूल्ड फॉर द प्राइम सेटेलाइट यूएस जीरो सेवन फॉर इंजेक्शन निर्धारित क्रमानुसार ईओएस सेवन प्रथम अंतक्षेपित होगा उसके बाद जैनोस वन फिर अंत में आजादी सेट टू मुख्य उपग्रह ईओएस सेवन का सफलतापूर्वक अंतक्षेपण कर दिया गया है देव वी हैव द कंफर्मेशन ऑफ द प्राइम सैटेलाइट ईओएस जीरो सेवन सेपरेटिंग फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल एज पर द मिशन ऑब्जेक्टिव टू मोर सैटेलाइट अवेटिंग देयर सेपरेशन नए प्रमोचक यान का प्रदर्शन करता हुआ एस एस एल वी डी टू जानुस वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव के जी सैटेलाइट फ्रॉम यूएसए सेपरेटेड उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ यान प्लस फिफ्टीन मिनट्स चानस वन सैटेलाइट सेपरेटेड चानस वन के अंतक्षेपण की पुष्टि की जा चुकी है उसे सफलतापूर्वक उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जा चुका है 
Janus 1 has also been separated and here we have Azadi Sat 2 separation also. SSLV D2 EO07 mission accomplished, handing over to mission director. सभी को बहुत शुभकामनाएं मिशन इस तरीके से पूरा हुआ SSLV D2 EO07 mission has been fully accomplished. With the successful so the launch Indian Space of Research Organization, they're saying that it's a, it's a beautiful Israel launch and it was a successful a launch of the SSLV D2, uh, the second small satellite launch that has been carried out by the Indian Space Research Organization in Andhra Pradesh. Now it's carrying three satellites. One of them is ISRO's EOS-07 that would conduct experiments on wave humidity sounder and spectrum monitoring. The second, Janus-1, belongs to Antariksh uh, in the United States. The third, Azadi too was built by a combined effort of 750 school children across India guided by Space Kids India. Now the maiden mission of SSLV uh, was uh, 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 attempted last year as well but it failed but now ISRO fixed it this time and uh, that successful uh, mission has now been carried out, that successful launch has now been carried out. Satellite out. Ravi. So congratulations, the space community of India. So we have a new launch vehicle, small satellite launch vehicle SSLV. In its second attempt, Today, SSLV D2 has placed the EOS 07 satellite in its intended orbit very accurately. Along with the EOS 07, two more satellites were also placed in the required orbit, Janus 1 by, through NSIL and from the Antares, and Asadi Sat through InSpace, uh, by the, realized by the Space Kids. So congratulations to all three satellite teams for making uh, the satellites as well as placing in the right orbit and I wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals. Probably all of you are aware that SSLV had its maiden flight, SSLV D1 and we had a narrow miss of placing the satellite in the orbit because of a shortfall in velocity and I'm very happy to report that we have analyzed the Problems faced in the SSLV D1, identify the corrective actions, implemented in a very fast pace, qualified all of those new systems, went through large amount of simulations and studies to ensure that the vehicle will become success this time. And I'm very happy to see that the really intended model of the vehicle has been executed in reality in flight. So we have also a good news that the Orbit achieved by the vehicle today using its very novel, cost-effective and very innovative guidance and navigation system is exceedingly good. We were targeting to put it in a 450 kilometer orbit. We have very, very close apogee and perigee as well as inclination is very, very small, error only. And this, is, this also shows that the, the new model of the vehicle navigation system and the electronics that we incorporate in SSLV is doing very well. Before I speak further, I would like to introduce very important people who have worked behind the scenes to make this mission success. First and foremost is the mission director of SSLV, Sri S. Vinod, who is a veteran of the PSLV era, who has taken this task of developing this vehicle along with a small team of people. I think they have toiled for the first mission as well as second mission. Now I will hand over to him to talk about the vehicle and also then to uh, the Project Director of the Satellite, EOS 07, Sri Ravichandra Babu will speak after that. Over to you. <laughs> 